हेलो फ्रेंड्स आज हम अपनी क्लास सिक्स आडी शर्मा के एक्सरसाइज 8.2 करते हैं ये एक्सरसाइज हमारी टोटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी ठीक है तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ठीक है हमें क्या करना है ये जो प्रोडक्ट्स दिए हुए ना इनको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल होती है पावर की फॉर्म ठीक है कौन सी फॉर्म होती है पावर की फॉर्म तो अब ये कहता है कि हम पावर कैसे लिखते हैं जैसे पावर का मतलब होता है एक तरह से ऐसे ए की पावर थ्री है सेवन की पावर नाइन है ये जो होते हैं ना इनको बोलते हैं पावर ठीक है इस पावर का मतलब होता है कि सेवन नाइन बार लिखा गया है ऐसे करके ठीक है ऐसे ऐसे से नाइन बार तो अब हमारे पास क्वेश्चन भी यही है कि ये देखो ए जो वो किस तरह से लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई फिफ्टीन टाइम्स इसका मतलब क्या होता है कि ए पूरी फिफ्टीन बार ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल पावर कैसे लिखेंगे इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए की पावर फिफ्टीन ठीक है जितनी टाइम्स कोई यहाँ पर लिटरल रिपीट हुआ है उतनी ही उसकी पावर हो जाएगी अब यहाँ देखो एट सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसको सिर्फ एट बी कितनी बार हुआ है वन टू थ्री तो बी की पावर कितनी हो जाएगी थ्री ए की पावर कितनी हो जाएगी वन टू थ्री फोर ए की पावर हो जाएगी फोर ठीक है इस तरह से हमने करना है अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला है फाइव ये हो गया हमारे पास फाइव ए की पावर कितनी हो जाएगी वन टू थ्री ए थ्री बार रिपीट हुआ है ना इनके बीच में हमें ना कोई मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाना है क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान ऑलरेडी है ठीक है फिर बी है बी की कितनी पावर है वन टू टू फिर सी है सी की कितनी पावर है वन टू थ्री थ्री अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है सेवन सेवन सिर्फ एक बार आया तो हम सेवन को एक बार लिख लेंगे ए की पावर कितनी बार है वन टू थ्री एट टाइम्स तो ए की पावर कितनी हो गई एट बी की पावर कितनी होगी फाइव टाइम्स तो बी की पावर क्या होगी इस तरह से लिखेंगे हम बी की पावर फाइव तो ये हो गया हमारे पास सेवन की पावर एट सेवन इंटू एट की पावर ए ए की पावर एट बी की पावर फाइव इसी तरह से नेक्स्ट है फोर ये लिखा हमने फोर ए की पावर फाइव टाइम्स है B की पावर ट्वेल्व टाइम्स है C की पावर फिफ्टीन टाइम्स है ये हो गया हमारा आंसर और फर्स्ट क्वेश्चन अब सेकंड क्वेश्चन देखो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म हमें क्या करना है ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने हैं प्रोडक्ट फॉर्म कौन सी होती है इस तरह से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है मल्टीप्लाई हमें यानी हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है ऐसे ठीक है हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं ये पावर छोटी है तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए मल्टीप्लाई ए दो बार हो गया फाइव जो है बी जो वो फाइव टाइम्स लिखना है यानी पांच बार लिखना है तो हम बी को ऐसे लिख देंगे वन टू थ्री फोर फाइव चाहो तो ऐसे लिख दो अदरवाइज दो तीन बार लिख के ऐसे लिख दो बी की पावर फाइव टाइम्स ठीक है अब ये देखो नेक्स्ट एट ए की बार लिखा हुआ है एक्स तीन बार लिखा हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स को ऐसे नेक्स्ट देखो सेवन एक टाइम लिखा हुआ है ए की पावर थ्री यानी हम ए को ऐसे लिख सकते हैं और बी की पावर फोर बी को हम चार बार लिख सकते हैं इस तरह से ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कुछ और पार्ट्स बचे हैं इसके अब ये देखो फोर्थ पार्ट इसको हम क्या लिखेंगे फिफ्टीन को एज इट इज़ लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई फाइव भी लिख सकते हैं ए की पावर नाइन बार लिखी हो अब हम ऐसे नाइन बार तो लिखेंगे नहीं हम क्या करेंगे ए की पावर डॉट डॉट डाल के ऐसे हम लिख देंगे नाइन टाइम्स ठीक है मल्टीप्लाई बी की पावर एट बार लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे बी की पावर को ऐसे एट टाइम्स मल्टीप्लाई सी की पावर सिक्स लिखा हुआ तो हम सी को क्या कर देंगे ऐसे सिक्स टाइम्स हो गया हमारा क्वेश्चन अब ये जितनी भी पावर ज़्यादा ज़्यादा है ना इनको ऐसे लिख सकते हैं जैसे थर्टी इसको हम लिख सकते हैं टेन मल्टीप्लाई थ्री हम इसको चाहे तो कितना भी छोटा लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई सिक्स भी लिख सकते अब एक्स की पावर फोर है तो हम लिख देंगे क्योंकि छोटी है ये लिख देंगे हम चार बार वाई की पावर फोर है अब ये वाई की पावर भी फोर बार लिख सकते हैं हम जेड की पावर फाइव है जेड ज़्यादा है तो जेड को क्या लिखेंगे हम फाइव टाइम्स लिख देंगे ठीक है इस तरह से फाइव टाइम्स लिख देंगे अब यहाँ तो देखो भाई सारी पावर ज़्यादा हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे फोर्टी थ्री 
मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी की पावर टेन टाइम्स ठीक है यहाँ डॉट डॉट डाल के क्यू क्यू को भी ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई आर फिफ्टीन टाइम्स है आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई फिफ्टीन टाइम्स ऐसे ही ये वाला भी ऐसे ही कर देंगे हम इसको भी सेवनटीन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी ट्वेल्व टाइम्स मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई ट्वेंटी टाइम्स ठीक है ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन अब थर्ड देखूं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये सारे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं जहाँ पर भी हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर होना जैसे फोर है और सिक्स है पहले इनकी मल्टीप्लाई करो फोर सिक्स चम ट्वेंटी फोर अब जो ए है यहाँ पर देखो जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता ना जैसे या ये वाला है इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वन तो अब देखो ए की पावर थ्री यहाँ पर है और वन यहाँ पर है तो ए की पावर टोटल क्या होगी फोर बी की पावर टू यहाँ पर है बी और नहीं है तो बी को हम लिख देंगे बी की पावर टू और सी की पावर को टू ठीक है अब ये नेक्स्ट देखो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फिफ्टीन सेवन ज़ा वन ज़ीरो फाइव मल्टीप्लाई कर दी अब एक्स देखो जिसकी पावर कुछ नहीं उसके ऊपर हम वन लगा लेते हैं पहले ही एक्स की पावर वन यहाँ पर है और टू यहाँ पर है वन और टू थ्री वाई की पावर वन यहाँ पर है वन यहाँ पर है और टू यहाँ पर है तो कितना हो गया वन टू और टू फोर वाई की पावर फोर इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना हम ऐसे ही छोड़ देंगे अब ये देखो थ्री टू ज़ा सिक्स पहले हमें कॉन्स्टेंट नंबर ढूंढ के उनकी मल्टीप्लाई करनी जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर वन अब देखो ए की पावर थ्री और वन फोर और टू सिक्स ए की पावर हो गई हमारे पास सिक्स बी की पावर टू और टू फोर बी की पावर हो गई फोर इस तरह से हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज एक्स नाउ एक कल्चर है ये हमारा कल्चर है कोई बर्तन है उसमें एक्स बैक्टीरिया है ठीक है इट बिकम स्क्वेयर इट आफ्टर वन वीक अगर हम इसको ना एक वीक के बाद देखें ना तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाता है ठीक है तो कहता है कि वट विल बी इट्स नंबर आफ्टर टू वीक्स दो वीक के बाद क्या होएगा एक्स स्क्वेयर इधर है और एक्स स्क्वेयर इधर है कितना हो जाएगा एक्स की पावर फोर हो जाएगा बस यही हमने लिखना है इस क्वेश्चन में तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया नाउ एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन वन वीक एक्स स्क्वेयर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन टू वीक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अब देखो प्लस करेंगे हम तब भी नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगी ठीक है क्योंकि दो बार हो गया अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर फोर ठीक है ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा टू वीक का आंसर आ जाएगा एक्स की पावर फोर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर अब ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेथ क्या कहता है कि हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ठीक है कहता है कि इसका जो एरिया है ना इस रेक्टेंगल का एरिया वो क्या है लेंथ और ब्रेथ है ये हमारी लेंथ है ये हमारी ब्रेथ है इसकी अगर मल्टीप्लाई कर देना तो इसका एरिया आ जाता है ठीक है अब कहता है कि लेंथ जो है ना रेक्टेंगल की वो टू थर्ड है ब्रेथ की यानी जितनी ब्रेथ है ना उससे लेंथ छोटी है फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स ब्रेथ इज एक्स सेंटीमीटर अगर ब्रेथ दे रखी है एक्स तो ये क्या है टू थर्ड है यानी टू थर्ड ऑफ एक्स है ये ठीक है तो कहता है कि इसका एरिया बताओ तो हम क्या लिखेंगे ब्रेथ सबसे पहले हम ये लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स सेंटीमीटर अब लेंथ लेंथ क्या दी हुई है कहता लेंथ जो है ना वो टू थर्ड है ब्रेथ के ब्रेथ कितनी है एक्स इसका टू थर्ड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है अब कहता है एरिया एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई 
ब्रेथ लेंथ कितनी है टू बाई थ्री ऑफ एक्स ब्रेथ कितनी है एक्स अब टू बाई थ्री तो एज इट इज़ रह गया एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वेयर तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर ठीक है तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वायर और लगा देना ठीक है सिक्स क्वेश्चन देखो इफ देर आर एक्स रोज ऑफ चेयर इन ईच एंड ईच रो कंटेन्स एक्स स्क्वेयर चेयर डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ चेयर हमारे पास इस तरह से रोज हैं ठीक है और जैसे ये सारी ये नंबर हमारे पास एक्स है और हर एक में एक्स स्क्वेयर चेयर हैं ठीक है इस तरह से तो कहता है कि टोटल चेयर बताओ तो इसकी इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा काम बन जाएगा तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रोज देर आर एक्स रोज नंबर ऑफ रोज सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज एक्स अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ चेयर इन वन रो एक्स स्क्वेयर सो हम लिखेंगे टोटल चेयर एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर वन तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्स की पावर थ्री ये हो गया हमारा आंसर ठीक है आपको ना कुछ बातें ध्यान रखनी है अगर कभी भी मल्टीप्लाई हो ऐसे लिटरल्स की और दोनों का बेस सेम हो यानी यहाँ भी हो और यहाँ भी हो तो इनकी जो पावर्स होती है ना वो आपस में क्या हो जाती हैं ऐड टू टू ज टू और टू फोर अगर मल्टीप्लाई बीच में निशान मल्टीप्लाई का हो अगर बीच में निशान डिवाइड का हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है टू में से टू गया जीरो और अगर किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है वो क्या होता है वन ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय